很久很久以前，在一座偏远的森林深处，住着一位伐木工人跟他的孩子。他的儿子叫做汉塞尔，女儿叫葛丽特。他们的生活过得很苦，因为伐木工人的妻子、孩子们的母亲已经过世了，家境不富裕的他们，只靠着在森林里采的药草跟水果生活。但是孩子们从不抱怨，总是支持着他们的父亲。有一天，有位女子带着一大瓶牛奶来到他们家敲门。我是从附近的森林来的，我的房子被烧坏了，没有地方去。我带了头乳牛来，如果我给你们这头牛和这瓶牛奶，你们可以收留我吗？嗯、父亲跟孩子们开心的接受了。至少现在有头牛，可以每天有牛奶喝。过了一段时间之后，父亲娶了这名女子，然而他们还是贫穷的生活着。某天晚上，孩子们上床后，父亲跟继母开始吵架。汉塞尔偷偷的听着，看看我们，该怎么样抚养孩子呢？真的很无助。不知道该怎么做。哦，其实我有个对我们很有利的点子，但我不知道你会不会接受。明天我们带孩子们去森林，说要捡木头帮他们生火，留一点面包，然后把他们留在那里。少胡说了，我爱我的孩子，怎么可能遗弃他们呢？别担心，他们都长大了，可以自己照顾自己。等我们生活状况好一点，再找他们回来。如果不这样，我们四个人都活不下去了。汉塞尔是个非常聪明的孩子。当他听到继母的计划，他偷偷离开房子去捡小石子。他过世的妈妈曾经教过他，有这种会发光的小石子，晚上就不会迷路了。第二天一早，继母把孩子们叫起床。汉塞尔、葛丽特，快起床！我们要去森林里，我们需要捡生火的木头。汉塞尔起床的第一件事就是把小石子放到口袋里。当他们走在路上，他沿路偷偷的丢小石子，一直到森林深处为止。他们停下来休息时，父亲跟继母生了火，放了一些面包在旁边，然后就决定要离开了。孩子们，你们先在火旁边休息，我跟你们的父亲要去捡一些木头。他们的父亲很难过，但无能的他只能顺从妻子离开。他回过头看了孩子们最后一眼，我一有机会就要接他们回来。孩子们看着他们的父亲跟继母走远，直到看不到人。直到他们下定决心不会回来后，累了的孩子在火堆旁睡着了。等他们醒来，已经很晚了，月光微微的闪耀着。我不觉得会有人来找我们，格丽特，你别怕，我沿路放的这些小石子在夜里会微微发光，我们可以沿着这些小石子走回家。孩子们走了一整夜，终于到达父亲的家了。小石子带着他们找到路回家。继母开门看到他们，非常的惊讶。你们两个怎么在森林待到这么晚？我们一直到处找都找不到你们。我猜你们一定是顽皮躲起来了，是不是这样？于是，欺骗了孩子们的父亲，开心的拥抱着他们。感谢上帝，你们回来了！我的眼睛因为哭了整夜都肿了。但是，他们的继母不会轻易放弃。
他唯一的目的就是要甩掉孩子。他问他们怎么找到路回来，格丽特把一切经过全都告诉他。知道他们是怎么回来的以后，继母把他们的房门锁上了。当晚，汉塞尔不能出去捡小石子。第二天，他们又去森林了。这次因为汉塞尔没有小石子，所以一路上只能丢一些面包屑。又是同样的情况，孩子们再次在火堆旁等待。哥哥，我好怕，这里好黑哦，我们快回家。不要担心，虽然我没有捡小石子。但是这一次，我沿路丢了一些面包屑，但是他们没有看到任何面包屑，全都被鸟儿吃掉了。什么？面包屑在哪里啊？他们到处找，都没办法找到路回去。哥哥，我们现在该怎么办呢？快想想，我好冷哦。格丽特，你不要担心。我们先找个地方取暖，然后我们再想办法找路回家。两个人都精疲力尽，终于找到一个树洞躲进去取暖。他们互相拥抱着睡着了。第二天一早，他们继续在森林里找路回家。过了两天。不管走哪条路，都找不到回去的路。后来，他们看到一只鸟在树枝上。你看，好漂亮的鸟！它好像想告诉我们什么？是不是要带我们去什么地方啊？跟着它吧。那是一只漂亮的蓝色大鸟。孩子们忘记有多累，开始跟着大鸟。他们看到他停在一间房子的窗口。哇，好漂亮的房子哦，就像这只鸟带我们来一样。快点，我们还等什么啊？快走，也许会找到东西吃。当他们到达房子后，他们完全被迷住了。那是一间有巧克力、蛋糕跟糖果盖的漂亮的房子。窗户是奶油做的，屋顶是各种颜色的糖果。他们开始一边拆房子，一边吃了起来。格丽特，我刚刚吃了一点点窗户，嗯，好好吃哦。我很好奇，屋顶掉的糖果是什么口味？我也好想试试看这个门铃的味道。他们用蛋糕、糖果、奶油跟巧克力填饱肚子。嗨，有人在家吗？呜呼，我们在这里。无助的他们决定坐在门口等。过了一会儿，一位笑容满面的亲切女子背着一个袋子走进花园。看来我们有客人了，欢迎你们！我的蓝鸟几分钟前告诉我了，所以我尽快赶回来。真的很抱歉，我们未经允许吃了一些东西，因为我跟我妹妹两天没吃了，非常饿。没有关系，我的房子非常特别，被吃掉的部分会立刻长回来。来吧，快进来。你们一定很冷，如果你们没地方去，可以跟我住在这里。那晚，孩子们睡在舒服的床上。第二天，他准备了美味的早餐。事实上，这美丽的女子是一名邪恶的女巫，有着阴险的计划。当他叫醒孩子们。汉塞尔跟格丽特看到一个恐怖的女巫在面前，都吓坏了，想逃出房间。嗯、但是女巫抓住汉塞尔，并把她丢进笼子里锁起来，然后把格丽特丢进厨房。<笑>你们这些笨小孩，因为我的糖果屋掉进陷阱，快点去，给我煮你跟你哥哥喜欢的东西。
，养胖一点，然后就可以把你们两个吃掉，来填满我的肚子。快，快点开始！两个小孩都非常聪明，为了不长胖，他们只吃一点点食物。格丽特趁女巫没注意，把食物倒掉。汉塞尔则把食物藏在外套跟裤子口袋。格丽特，过来，让我看看你有没有长胖一点。女巫把格丽特提起来检查体重。你还真是瘦啊！你以为保持这个样子，你就可以重获自由了吗？女巫拉了汉塞尔的外套，检查他的体重的时候。藏起来的食物从他的外套跟裤子掉出来，女巫立刻明白是怎么回事。你们以为可以骗过我啊？我改变主意了，我不要等到你们两个长胖，我今天就要把你们煮来吃，用来处罚你们。<笑>他非常生气，在屋子里走动的时候一直撞到东西。其实女巫是瞎子，格丽特后来才发现她根本看不到。她在火炉旁一边哭一边计划怎么逃走。格丽特，给我过来，来看看厨房的火炉，告诉我里面木头够吗？火烧得很旺，但格丽特想骗女巫。我快要熄灭了，女士。那丢多一点木头进去啊！快呀、啊！但是火炉的门卡住了，我打不开。真是个没用的女孩，又瘦小，又没用。来，这很简单。女巫打开火炉的门，烧木头的热气冲到她脸上。怎么回事？你说里面没火的？<笑>女巫伸手靠近火炉，想知道是怎么回事。趁这个机会，格丽特把女巫推进火炉里。啊、等女巫掉进火炉之后，她锁上火炉的门。女巫在火炉里发出尖叫声。格丽特打开汉塞尔的笼子，让他出来。两兄妹互相紧紧拥抱着，他们都很开心。亲爱的妹妹，做得好，因为你，我们得救了。<笑>走吧，格丽特，在我们离开前，看看这里有什么东西可以带走。他们逛了房子一圈，有一间房间，女巫从来不准他们进去。他们进到房间，看到一整箱珠宝。<笑>快点把口袋装满，这次装的是珠宝，不是食物。他们迅速离开房子，进入森林，找到了非常熟悉的路。终于，远远的看到他们家了。父亲打开门，高兴地拥抱他的孩子，他非常开心。孩子们，我有个坏消息，你们的继母生病过世了，我因为她做了错误的决定，请你们原谅我。我真的很想你们，我非常的后悔。父亲，我们也很想你，我们想家，还有床，我们忘记所有的事，好好在一起吧。他们从口袋里拿出珠宝，交给他们的父亲。哦，他们的父亲很惊讶的看着。这是什么？我们不穷了，我们有钱了。父亲，我们还有很多很多事要告诉你，你绝对不会相信我们经历的事。那天晚上，他们坐在壁炉旁聊了一整晚。难过的日子都过去了，现在他们过着幸福又平静的日子。Hey guys! Subscribe to our channel Condesan and watch the most popular fairy tales, cartoons, and nursery rhymes. Don't forget to click the bell for notifications.